taifa hiyo. Na tusungamele ni kwamba wakilishi wa 27 kutoka mrengo wa Kenya Kwanza wameanza mpango mwingine wa kumbandua mamlakani Gavana wa Meru Kawira Mwangaza. Na anajiri siku chache tu baada ya rapsha kuzuka eneo bunge la Igembe Kusini wakati wa hafla ya ukolewa ama ukolea samahani inayoongozwa na Gavana Mwangaza iliyosababisha uharibifu wa mali na wanahabari kushambuliwa. Waziri wa Salamu wa Ndani Kithure Kindiki ameagiza kusitishwa kwa mikutano yote ya ukolea lakini Gavana Mwangaza ameapa kukiuka agizo hilo. Hadi chimea na tarifa hiyo. Turiwa na maseneta na kusalia mamlakani, Gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza na kabiliwa na tishio lingine la kuondolewa mamlakani na wawakilishuadi kutoka mungano wa Kenya Kwanza. We are really dissatisfied and disappointed in what has been happening. Therefore, because uh, it is not our agenda or our mantra to see chaos, to see uh, drama, to see shenanigans in this county, we have decided uh, forthwith to withdraw the support within and outside the assembly that we had given our governor. Number three, <coughs> we have resolved to start a fresh impeachment motion to the governor of Meru, one Honorable Bishop Kawera Mwangaza, and we have already signed, appended our signatures, the 27 of us who form or comprise uh, the Kenya Kwanza uh, caucus in the county assembly. Tunaamini hakuna siku itafika turaumiwe kama MCS wa Meru kwamba tunachukia Governor Kawira Mwangaza. Hakuna chuki. Governor Kawira Mwangaza mwenyewe ndiye ametangaza kwa matendo yake na kwa ile matamshi yake kwamba hii kiti ya Governor ni kubwa sana. Mr. Speaker, I beg this house. Mzozo wa sasa kati yake na naibu wake na wawakilishi wa wadi umechochewa zaidi na hafla ya gavana Mwangaza inayojulikana kama Okolea kuvurugwa na umati Jumapili iliyopita eneo la Makori Igembe Kusini. Hafla hiyo iliyokuwa ya kuwasilisha magodoro na ngombe pamoja na bidhaa zingine ilienda mrama baada ya wakazi kuchoma bidhaa hizo na kumuua ngombe huyo. Katika purukushani hiyo wanahabari waligeruhiwa na vifaa vyao kuharibiwa. Gavana Kawira Mwangaza amewalaumu baadhi ya wabunge, naibu wake Mutuma na wawakilishi wadi kwa kuzua vurugu kwa nia ya kuharibu utawala wake ila viongozi hao wanakanusha madai hayo. Hii program inaitwa Okolea. Hii kitu tafadhali wacha tutulie kwanza tutafute amani na watu wasiseme eti shinda iko kati ya ndipi utengavana na ngavana hapana ni kati ya ngavana na viongozi wote atuwezi kuwa mtu anasimama na watuzi anatuzi wanaume anatuzi kama hii katoto kanaitwa njimu njimu ni kama kijana yangu mama anamuita mperwa wote isiperwa tuman bahati kupatiwa shell ya kuongoza watu atuna atuna bahati ya kutukana watu hii wabunge tumekuwa tumenyamasa mpaka watu wakafikiria sisi ni simba imenyeshewa i'll tell you my friend hata ukienda huko unaenda sisi ndio wamuzi na sisi ndio tutasema bila mimi itaendelea nadhani haya mambo yalikuwa yametangazwa watu walikuwa wamepewa uh, ilani na wananchi na pia indara zako za uh, upelelezi na wakaambiwa mkutano usifanyike na sio vizuri kiongozi kujipiga kifua na kusema lazima afanye mkutano mahali ukiwa kiongozi unafaa kuj these are not the issues ambazo tumechaguliwa kama Meru County Executive myself and her excellency kufanyia watu wa Meru people of Meru needs sustainable development yes. kwa hivyo kama vijana watashikwa na kukamatwa kwa sababu ya kunjitokeza na kusema hatutaki okolea tunataka kunjiokoa yeah. kufuatia makabiliano hayo ya kisiasa waziri wa usalama wa ndani kithure kindiki amezuia kuendelewa kwa mikutano ya kutekeleza mradi huu wa okolea inaongozwa na gavana kawira mwangaza kindiki aliahidi uchunguzi utafanywa kwa ajili ya kuwachukulia hatua viongozi waliohusika taarifa ambayo imenifikia ni kwamba 
watu wa mrengo wa governor wa Meru County walifanya uchochezi waliburuka amani sisi watu wengine na vile vile walipiga wana habari wakibali ya kwamba wanatetea governor wa Meru County lakini vile vile wale ambao walichokozwa pia walifanya vitendo vya kuvunja sheria ya nchi yetu licha ya onyo hilo gavana wa Meru Kawira Mwangaza kupitia mitandao yake ya kijamii ameahidi kuendelea na mradi wake wa kuolea Harriet Chimea K24